ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है डी कन्वोल्यूशन डी कन्वोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बिकॉज इट इज यूजफुल टू रिकवर द सिग्नल विच इज प्रोसेस्ड थ्रू इट सिस्टम इफ आई नो द आउटपुट ऑफ द सिस्टम एंड द सिस्टम देन वॉट इज द वे टू गेट इनपुट ऑफ द सिस्टम डिकनवोल्यूशन प्रोसेस प्रोवाइड्स एस दैट फैसिलिटी दैट बाई विच बाई यूजिंग डिकनवोल्यूशन वी कैन गेट अवर ओरिजिनल सिग्नल बैक फ्रॉम द आउटपुट this operation is very useful in the applications of signal processing image processing video processing seismic signal processing audio processing etc sometimes it is very difficult to get the signal back because we have lost a lot of the information in the summation or integration process of the convolution so it is difficult to get back to the original input signal but uh, by using some methods we can try to get approximately to that point in case of continuous time system it is very difficult to get the same signal back but for the discrete systems it is quite possible i will take some examples also to get back to the original signal so continuous time signal ct means continuous time signal it is uh, they require a lot of processing or some kind of uh, special processing to get the signal back but in case of discrete we can get the signal back easily or by using some standard methods okay so uh, this is very important and very useful also okay let us start how what is the process for discrete time of time systems so i will take this deconvolution uh, operation only for discrete time systems for continuous time systems we'll uh, i will discuss because it is a, a little um, higher level topic so i will not uh, cover it in this course okay uh, we we'll, uh, i will cover this later on Okay. let us uh, start the process for the discrete time system in discrete time systems we know that the output of the system is calculated by yn equal to summation of k equal to minus infinite to infinite x of k h of n minus k this much we know and by using this equation we can calculate output of the system where xn is, uh, xn is the input and hn is the system if both x of n and h of n both means uh, the input signal and the system both are one sided uh, both are going from 0 to infinite only then we can say that our process will not will be ended at n so i can write what i what can i write y n equal to suppose x n and h n both are one sided in that case i can say this process will not go till the infinity this will end at n Okay, so this equation can be modified at the, uh, by this. By this equation, we can write that y of one equal to y of one will be equal to what? What will be y of one? N equal to one. So this will be suppose uh, k zero. So I can write. h of if k equal to 0 and then and 
n equal to 1, then I can write x h of 1, x of 0, x 0 ke, uh, k equal to 0, so h 1 ho gaya, 1 minus 0 plus um, plus from n equal to okay so n equal to 1 m so you get n equal to the one low amp and 0 the 1 comma 0 n equal to 0 got to go away h of 0 plus x1 k equal to 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? k equal to zero से k equal to one तक और n equal to zero से n equal to one तक ठीक है हमने क्या कि n equal to one लिया तो zero का भी ऐड होगा उसमें n equal to zero के केस में ये आएगा और n equal to one के केस में ये आएगा इतना overlapping होगा ठीक है first केस में हम लोग इसको निकालते हैं तब आपने देखा भी होगा कि इसमें term दो term ऐड होते हैं तो y equal to one y one निकाला जाता है y 0 का वैल्यू यहां पे 0 आ रहा है क्योंकि वहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी वन साइडेड सीक्वेंसेस हैं वहां पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी जैसे हमने वन शिफ्ट किया तब y 1 आया ये शिफ्टिंग वन है n सॉरी इसको इसको छोड़ दो n 1 पे निकाला गया है तो n 1 जब होगा तब ओवरलैपिंग होगी 0 k 0 पे और 1 पे तो दोनों का यहां पे सम आया जब n 2 होगा तो आप जानते ही हो कि यहां पे 3 टर्म्स हो जाएंगे और y of 2 का वैल्यू होगा h of 2 x of 0 plus h of 1 x of 1 plus h of 0 x of 2 इसको आप करके भी देख सकते हो जिसका अगर मैं मैं आगे एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी लूंगा एंड दैट एग्जांपल यू विल सी that this kind of uh, things are happening that uh, if I take n equal to 2 then 3 terms comes and we have to take addition because summation term summation is there so I have to take the addition of all 3 terms is that okay and if I calculate y of 0 suppose some sequence one sequence is like this and other sequence is like this okay so there will be there will be uh, overlapping at zero also so uh, when n equal to zero then there will be y of zero y of zero will be equal to x of zero plus h of, uh, sorry into h of zero okay and and the, this process will continue depending on the length of length of the sequences from these equations i can calculate values of input okay from the first equation i can i can calculate x0 from second equation i can calculate x1 from third equation i can calculate x2 from these equations uh, the value of input can be calculated from value of output so from equation 1 I can say x of 0 equal to y of 0 upon h 0 this is first From second equation, I can say from just visible or not. Let me let me go down. Sorry, sorry, sorry. Uh, let me go down a little bit. Okay, from equation two. Equation two, I have x one. Dikhra hai kya? x1 is here 
so this x1 will be equal to x1 is equal to uh, y of 1 minus h1 x0 divided by x0 okay uh, and from third equation this equation we can calculate x of 2 also so x of 2 will be equal to y2 minus h to x0 minus h1 x1 divided by h0 you can see that h0 is common in all these three. this process will continue if i take more terms if i write more terms this process will continue so in general we can write it here the general equation can be written for the deconvolution. This is a deconvolution process. We are getting input from the outputs and h. So in, in general, I can write x of n equal to y of n minus summation of k equal to 0 to k equal to n minus 1 x of k h n minus k divided by whole divided by whole divided by whole divided by h of 0 so any number of terms can be calculated by this equation and this equation is known as equation for deconvolution okay this will be very useful when there is a problem of for calculating the sequence from output input sequence from the output and the response so by using this uh, this equation we can calculate the signal input signal from the output and the system okay let us consider one example for this so i will take one example simple example y of n is given as notations you know that the discrete systems are represented by using sequences so i have one sequence yn as yn equal to 1 5 10 11 8 4 1 and other sequence is h of n sorry the, the system sequence this is the impulse response as 1 to 1 calculate input xn from these two sequences the process will be a process of deconvolution so in the starting we have to see that what will be the size of so if size size of the first sequence side of h of n let us consider this one this one is uh, n1 n1 is equal to 3 and n2 uh, I, i'll write l1 l1 equal to 3 and l2 equal to 1 2 3 4 5 6 7 l2 is 7 therefore the the uh, sorry this uh, output output is uh, uh, sorry uh, let see in hn into xn see hn into xn equal to yn hota hai so yn ka length hota hai l1 plus l2 minus 1 yn ka length hai maipas 7 hai l1 ka length jo hai is ko l1 le rahe hai so 3 hai l2 ka length find out karna hai minus 1 so l2 equal to y ga 7 plus 8 minus 5 so our sequence hai xn which we find out karna hai iska length hona chahiye 5 theek hai itna humne initial mein calculation kar liya 
अब उसके हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना शुरू करना है तो फर्स्ट वैल्यू निकलेगी एक्स ऑफ जीरो एक्स ऑफ जीरो का क्या से क्या प्रोसेस है वाई ऑफ जीरो अपॉन एच ऑफ जीरो ठीक है तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन वन आया और एक्स ऑफ वन निकालना है तो क्या हुआ उस इक्वेशन को आप यूज कर लीजिए वाई वन माइनस एक्स जीरो हो जाएगा एच वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच जीरो हो जाएगा मैं फटाफट कर दे रहा हूँ फाइव माइनस वन इंटू टू बाई वन दैट इज इक्वल टू थ्री आ गया ठीक है देखते जाइए आप आंसर सही आया कि नहीं आया है अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप बता दे जाइए ठीक है एक्स ऑफ टू का वैल्यू आएगा एक्स ऑफ टू का वैल्यू कितना आएगा इक्वेशन हमें पुट करते जाइए वाई टू माइनस एक्स जीरो एच टू माइनस एक्स वन एच वन डिवाइडेड बाय एच जीरो क्वेश्चन मैंने पहले लिखे हुए हैं उसी क्वेश्चन को यूज करना है तो ये हो गया टेन माइनस वन इंटू थ्री वन 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 माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाय वन आएगा टेन माइनस वन माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री ऐसे ही आप एन इक्वल टू थ्री के लिए निकालिए एक्स ऑफ थ्री आएगा ठीक है थोड़ा सा आ, इक्वेशन बड़ा बनेगा एक्स ऑफ थ्री का वैल्यू टू आएगा ऐसे आप एक्स ऑफ फोर निकालिए एक्स ऑफ फोर का वैल्यू फिर से वन आएगा हमें चूंकि फाइव निकालना है तो फिर फिर आप एक्स ऑफ कितनी वैल्यू होगी वन फोर जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है तो वाई और जो एक्शन आया है हमारा वो आएगा वन थ्री थ्री टू वन ओके दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकन्वोल्यूशन आंसर आपको मिल गया ओके थैंक यू थैंक यू ऑल सो मच